ഓൾ ഇനി നമുക്ക് ജനറൽ ടേം ആൻഡ് മിഡിൽ ടേം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് നമുക്ക് ജനറൽ ടേം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം ദറ്റ് ഇസ് എൻ സി സീറോ എ റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് എൻ സി വൺ എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബി പ്ലസ് എൻ സി ടു എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ടു ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എൻ സി എൻ ബി റേസ് ടു എൻ ആണല്ലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പാൻഷൻ അല്ലേ എക്സ്പാൻഷനിലത്തെ ഫസ്റ്റ് ടേം ഇതാണ് അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടേം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ ടി വണ്ണ് ഇതാണ് ഓക്കെ ടേം വൺ അതെന്താണ് എൻ സി സീറോ എ റേസ് ടു എൻ ഓക്കെ ടേം ടു എന്താണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ടേം ടു അല്ലേ അതെന്താണ് അത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സി വൺ എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബി ഓക്കെ ടേം ത്രീ എന്താണ് ഇതാണ് ടേം ത്രീ ഓക്കെ എൻ സി ടു എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ടു ബി സ്ക്വയർ ഓക്കെ എനിക്ക് ഈ ലാസ്റ്റ് ടേം എഴുതാം സോ എക്സെട്രാ ടി എൻ പ്ലസ് വൺ അല്ലേ ടി എൻ പ്ലസ് വൺ അല്ലേ ഈ ലാസ്റ്റ് ടേം ചെയ്യാം ഇൻഡെക്സ് എന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഷനിൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ടേംസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് എൻ പ്ലസ് വൺ ടേമാണ് ഈ കിടക്കുന്ന ആൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടി എൻ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സി എൻ ബി റേസ് ടു എൻ ഓക്കെ ഇതിൽ സംശയമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് എൻ പ്ലസ് വൺ വന്നതെന്ന് ഇവിടെ എൻ ആണ് ഇൻഡെക്സ് എൻ ഇൻഡെക്സ് ആകുമ്പോൾ എത്ര ടേംസ് ഉണ്ടാവും എക്സ്പാൻഷനിൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ടേംസ് ഉണ്ടാകും അത് തെറ്റരുതട്ടാ അതിലുള്ളതാണ് ഓക്കെ വൺ മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടയിലത്തെ ടേം കണ്ടിരിക്കാം ടി ആർ പ്ലസ് വൺ അത് ഇതിൻ്റെ അടയിലല്ലേ കിടക്കുക നമുക്കറിയാം ആർ എന്ന് പറയണത് സീറോനും എന്നിനും ഇടയിലാണ് കിടക്കുകയെന്ന് ഓക്കെ പി ആർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയണതും സീറോനും എന്നിനും ഇടയിൽ തന്നെയല്ലേ കിടക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഇടയിൽ കിടക്കണ ഒരു ടേമിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കിടക്കണ ടേമാണ് ഈ ടി ആർ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ ടേം ഈ ടി ആർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാണ് ഈ ടേം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ എഴുതാൻ പോകാൻ നമ്മൾ അതാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ ടേം ഓക്കെ ഈസിയാണ് കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ടി ആർ പ്ലസ് വൺ എങ്ങനെ എഴുതും ബാക്കിയുള്ള ടേംസിനെ നമുക്കൊന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഇത് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ടേംസ് നമുക്കൊന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇവിടെ ടേം വൺ ആണ് അല്ലേ ഇതാണ് ടേം വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ സീറോ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ബിയുടെ പവറും സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇവിടെ ടേം ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞത് വൺ ആണ് ഇവിടെ ടേം ത്രീ ആണ് ഇവിടെ ടു ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ ടേം ആർ പ്ലസ് വൺ ആണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എൻ സി എന്തെന്ന് എഴുതേണ്ടത് ആറായിരിക്കും അല്ലേ ഇവിടെ ടു ആണ് ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ വൺ ആണ് പ്ലസ് വൺ ടു സീറോ ആണ് ഇവിടെ ആറ് സീറോ പ്ലസ് വൺ ഇസ് വൺ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വന്ന് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടി ആറോ ഈ ടി ആർ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സി ആർ ഇനി എ റേസ് ടു എന്തായിരിക്കും ബി റേസ് ടു എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബി റേസ് ടുവിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആറ് എന്താണോ അതായിരിക്കും ബിയുടെ പവർ അല്ലേ ഇവിടെ ആറ് വൺ ആണ് അതാണ് ബിയുടെ പവർ ഇവിടെ ആറ് സീറോ ആണ് അതാണ് ബിയുടെ പവർ ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് ഇവിടെ എൻ ആണ് അത് തന്നെയാണ് ബിയുടെ പവർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ എടുക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ആറെന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ബിയുടെ പവർ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ആറ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി എയുടെ പവർ നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി എയുടെ പവർ നോക്കുമ്പോൾ എൻ മൈനസ് വൺ അതായത് ഈ എൻ മൈനസ് വൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് അതേപോലെ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ എൻ മൈനസ് ടു അല്ലേ എൻ മൈനസ് ടു ചെയ്താൽ മതി എയുടെ പവർ ഇവിടെ നോക്കാൻ ചാനലോ ഇവിടെ എ കാണാനില്ല അതെങ്ങനെയാണ് എ റേസ് ടു ഇ എൻ മൈനസ് എൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് സീറോ ആണ് എ റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വൺ ആണ് അതിവിടെ എഴുതിയാലും എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ
ഇനി നിങ്ങളോട് പറയാണ് ഇതിലത്തെ ടേം ഫൈവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ടേം ഫൈവ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഈ ഫോമുലയിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ടേം ഫൈവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ജനറൽ ടേമിൻ്റെ ഉപകാരം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് ഇവിടെ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ജനറൽ ടേം ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എസ് ടി ആർ പ്ലസ് വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സി ആർ എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ആർ ബി റേസ് ടു ആർ ഓക്കെ ചോദിക്കാട്ടോ ഇതാ ആവശ്യമുണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മിഡിൽ ടേം എന്താണെന്ന് നോക്കാം മിഡിൽ ടേം ഓഫ് എൻ പ്ലസ് ബി ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡ് ആകുമ്പോഴുള്ള കേസ് നമുക്ക് നോക്കണം അതേപോലെ ഈ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ ആകുമ്പോഴുള്ള കേസ് നോക്കണം ഈ രണ്ട് കേസ് നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒക്കെ വ്യത്യാസമായിരിക്കും മിഡിൽ ടേമിൻ്റെ ഫോമില ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഓഡ് ആകുമ്പോഴുള്ള കേസ് നോക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പം എൻ ഓഡ് ആകുമ്പോഴുള്ള കേസ് നോക്കാം ഇവിടെ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഇൻ എക്സ്പാൻഷൻ എത്രയായിരിക്കും എൻ പ്ലസ് വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ പ്ലസ് വൺ ടേംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഈ ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഓഡ് അപ്പോൾ എൻ പ്ലസ് വൺ എന്തായിരിക്കും എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ഓഡാണ് വൺ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ എന്താ ടു അതെന്താണ് ഈവൻ ആണ് അതേപോലെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്തായിരിക്കും ഈവൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് മിഡിൽ ടേം എന്താണെന്ന് നോക്കണം മിഡിൽ ടേം എന്ന് പറയണത് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ടേമും ആൻഡ് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺത്ത് ടേമും ആയിരിക്കും മിഡിൽ ടേംസ് ഓക്കെ രണ്ട് ടേംസ് എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഹോൾ ക്യൂബ് എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ത്രീ ആണ് ഈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഓഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര എത്ര ടേംസ് ഉണ്ടാവുക എക്സ്പാൻഷനിൽ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ടേംസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ ടെൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫോർ ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈവൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കേസ് ഓക്കെ ആയില്ലോ ഇനി മിഡിൽ ടേം അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻസ് മാത്രം എടുത്ത് എഴുതാണ് ടേംസ് എഴുതുന്നില്ല കോയിഫിഷ്യൻസ് മാത്രം എടുത്ത് എഴുതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് കിട്ടുക ത്രീ സി സീറോ ത്രീ സി വൺ ത്രീ സി ടു ത്രീ സി ത്രീ ഓക്കെ ഇതാ മിഡിൽ ടേം എങ്ങനെ വരിക ഇവർ രണ്ടെണ്ണം പോയി അല്ലേ ബാക്കി ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് മിഡിൽ ടേം ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഇത് ടേം വൺ ആണ് ഇത് ടേം ടു ആണ് ഇത് ടേം ത്രീ ആണ് ടേം ഫോർ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ടേം ടുവും ടേം ത്രീ ആണ് മിഡിൽ ടേം ആയിട്ട് കിട്ടി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഹോൾ ക്യൂബിൻ്റെ മിഡിൽ ടേംസ് ടേം ടു ആൻഡ് ടേം ത്രീ ആണ് ഓക്കെ ഇത് തന്നെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എണ്ണിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ത്രീ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കിട്ടും ഓക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയേ അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എണ്ണിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ത്രീ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്നും കിട്ടും ഇവിടെയോ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ അല്ലേ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് മിഡിൽ ടേം ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ ഫോമുലയിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് വൺ പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് ഫോർ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു അപ്പോൾ ടു എന്നാണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ടു ആണ് ടു പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ടേമും തേർഡ് ടേമും തന്നെയാണ് മിഡിൽ ടേം ആയിട്ട് കിട്ടിയത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോഴും സെക്കൻഡ് ടേമും തേർഡ് ടേം തന്നെയാണ് മിഡിൽ ടേം ആയിട്ട് കിട്ടിയത് നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോഴും ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ടേമും തേം ടുവും ടേം ത്രീ തന്നെയാണ് മിഡിൽ ടേം ആയിട്ട് കിട്ടിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സംഭവം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം വേഗം നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് എൻ്റെ ഉപകാരം ഓക്കെ ഇനി എൻ
2c2 y square. This is the index expansion. This is the term. This is the middle term. This is the 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 term. This term. This is the term. term. This is the term. This is the term. This is the term. This is the term. If you have a middle term, you can see the middle term. If you have a middle term, you can see the middle term. If you have a middle term, you can see the middle term. If you have a middle term, you can see the middle term. If you have a middle term, you can see the middle term. x plus y whole square ok so t2 is the middle term that is the same we will get the same ok now we will get the same issues now we will get the same thing n is the odd umbrella middle term n plus 1 by 2 the term and n plus 1 by 2 plus 1 the term ok n even umbrella middle term n by 2 plus 1 the term ok now we will get the same thing here x plus 1 by x whole raised to 2n where x is not equal to 0 x not equal to 0 and then here is x is 0 and then there is not defined by who here is x in the matter of it that is why x is not equal to 0 now x plus 1 by x whole raised to 2n here is x in the matter of it here is index in the matter of it here is 2n 1 2 3 the value to go to the value of even numbers are not very high now 2 into 99 is 2 then there is 198 2 into 100 then 200 then 2n is even now we have a middle term here we have n in the bag n in the bag n in the bag 2n n in the bag then we have 2n then we have 2n by 2 plus 1 then 2n by 2 plus 1 term is here middle term ok அப்பு 2n by 2 நும் பர்ண்ணி 2 நம்க்கு cancelியாம் அப்பு இந்து குட்டும் n plus 1th term ஆனே இங்கு அந்த கேச் இந்த middle term ஆயிட்டு வேறு n plus 1th term ok இப்பு இந்த problems அக்கு வேறார் இந்த இப்பு தோக்கு அர்ணி கையாம் நங்க வேகம் வேகம் சியாம் பெட்டு இங்கு x plus 1 by x whole raised to 2n the middle term n plus 1th term ஆனு விட்டில்ல general term of a plus b whole raised to n and then are yam tr plus 1 is equal to ncr a raised to n minus r b raised to r and nam karya ala apa nam kui n plus 1 the term on the okay okay but t n plus 1 on the run to okay okay t n plus 1 the one in the kim evada n என்ன வருந்தான் இவ்வடை n என்ன வருந்தான் என்னது 2n என்னான் x ஆனு b என்னான் 1 by x ஆனு நீ இது ஒக்க வட சப்ஸ்சுடிது உடுக்கா ஆர் பாகத்து நமல் 2n என்னைதும் c வடைந்தைக்கும் r இந்த பாகத்து n அல்லை வடை நோக்கியே r இந்த பாகத்து n a என்னான் x x raise to n என்னான் 2n minus r is n b नு வருந்து 1 by x whole raised to r r n दवड n நம்கேந்து கிட்டி 2n c n x raised to 2n minus n नு வருந்தான் n into 1 by x whole raised to n इन 1 by x whole raised to n इन 1 by x raised to n इन इदिकोड अप्पिद्धि रेंडुन cancel आई पूई நம்கு 2n c n इन नानु गिट्टिया which is a constant ok constant ok so in this case n plus 1th term is term independent of x and this is constant term ok so you can see this concept in this case we will see the problems in this case